குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் இனி சம ஹாலிடேஸ் கண்ணு கால் ஜே டி ஹாலிடேஸ் பண்ணு சவுத் இந்தியா நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் கலக்கலான ஹாஸ்பிட்டல் டிராமா ஹாட் ஸ்டார் ஸ்பெஷல் ஹார்ட் பீட் இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டார் இதுக்காக தான் வந்து இந்த ஸ்டோரிக்கு வந்து நான் தேவைப்பட்டேன் அப்படின்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க சினிமாவில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து கிடைக்காது கிடைக்கும் அவ்வளோ சீக்கிரம் கிடைக்காது அதே மாதிரி நம்மளுமே வந்துட்டு ஒரு படத்துக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளிங் டைம் நாங்கள் மாஸ்டருக்கு முன்னாடியே பண்ண போகிறோம் தளபதி ஓகேவா பாலிடிக்ஸ் வந்துட்டு செம்ம போல்டான என்ட்ரி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஒன் மேலே எனக்கு நிறைய நம்பிக்கை இருக்குது எனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை வருது இவங்க வந்துட்டு என்னை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணும்போது நான் எனக்குள்ள வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக சிரிச்சுட்டு தான் இருந்தேன் ஒரு கதை எடுத்துட்டு வந்து இது மாதிரி கேரக்டர் சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் நான் இப்படி ஆசைப்பட்றேன் வடச்சென்னை தப்பி தவறி தனுஷ் சார் மிஸ் பண்ணிங்க அது படத்தை நான் பிடிச்சிருக்கேன் வடச்சென்னை டூ எப்போன்னு கேட்டுட்ருக்கேன் ஒரே ஒரு வாய்ப்பு ஏன் இவ்வளோ லேட்டு ஏன் டிலே அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து எதனால் டிலே அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க டிலேவே இல்லை தருது அது எனக்கு நிறைய டைம் எடுத்துச்சுன்றது எனக்கு இப்போ தான் புரியுது இந்த ஜேர்னி ஒன்று நான் பண்ணியிருக்கேன்ல ஒரு இடத்த தோத்துருப்பேன் ஒரு இடத்த ஜெயிச்சிருப்பேன் ஒரு இடத்துல வேறு லெவலில் பாராட்டி இருப்பாங்க ஒரு <laughs> 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 மாஸ்டர் மகேந்திரன் அண்ட் டேரக்டர் தான் இருக்காங்க ஸோ அதிக விஷயம் பேசி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஹாய் பிரதர் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் இங்கே நல்லா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஒரு படம் வந்து வெளியே வர்றதே ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கு ஸோ இப்போ அது வரப்போகுது ஸோ ஹவு டி யூ ஃபீல் என்ன அப்படின்னா இது ஃபஸ்ட்டு ஒரு எங்களுக்கு இந்த ஃபிலிமே ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஏன்னா மொதல் படம் ஸோ நாங்களே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சின்ன சின்னதாக சேர்ந்து ஒரு ஆரம்பித்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு பெரிய படமாக இன்றைக்கி லைக் நாங்கள் உள்ளே வரும்போது நாங்கள் யோசித்தது வேறு அப்புறம் அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்னென்ன தேவை இருந்ததோ அது எல்லாமே நாங்கள் கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் இன்றைக்கி வந்து அது ஒரு பெரிய படமாக வந்து நமக்கு ப்ராஜெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ எல்லா விஷயங்களும் அதுக்கு தேவையான விஷயத்த எல்லாமே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணி முடித்து நம்ம வந்து இவ்வளோ நாள் நம்ம காட்டாமல் நம்ம வந்து ஒரு ரொம்ப நம்ம உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும்ல நம்ம காட்டணும் நம்ம பண்ண விஷயத்த நம்ம காட்டணும் ஸோ ரிசல்ட் ஏன்பி அதை நம்ம எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவங்க என்ன என்ன தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்களோ அதுக்கு வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிடணும் இதுக்காக தான் வந்து இந்த ஸ்டோரிக்கு வந்து நான் தேவைப்பட்டேன் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க சினிமாவில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து கிடைக்காது பிரதர் அவ்வளோ சீக்கிரம் சீக்கிரம் கிடைக்கும் அவ்வளோ சீக்கிரம் கிடைக்காது அதே மாதிரி நம்மளுமே வந்துட்டு ஒரு படத்துக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளிங் டைம் இது எப்படி சொல்லணுன்னா நாங்கள் மாஸ்டருக்கு முன்னாடியே பண்ண போகிறோம் ஆமாம் நானே கேட்கணுன்னு இருந்தேன் ஏன்னா வந்து ஒன் இயர் எக்கோ ப்ரோமோ சாங்லேருந்து ட்ரெய்லர்லேருந்து எல்லாம் பார்க்கும் போது ஸோ அது சாதாரணமாக நடக்கல ஸோ நீங்கள் பேசும் போதே உங்கள் ஃபேஸில் அது தெரியுது இல்லை ஸோ அதுவே ஸ்பெஷல் தான் இவன் என்ன நம்பினா நம்பி சொல்லும்போது ஒரு சின்ன பைலட்டாக தான் பண்ணலான்னு சொன்னான் இதுக்கு முன்னாடி அவன் பண்ண ஒரு சின்ன பைலட்டை நான் பார்த்துருக்கேன் லைக் பைலட்டும் சொல்ல முடியாது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்குமடா ஆக்சுவலி இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் ஜானரில் வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு ரா இன்ட்ரெஸ்டிக்காக ஏதோ ஒரு ஒரு ஜானரில் ஒரு ஒரு ட்யூரேஷனில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணாப்பில் You don't believe, ரெண்டே லைட்டில் எடுத்துருந்தாப்பில் சூப்பராக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது எப்போவுமே வந்து இந்த ஆடியன்ஸ் என்டர்டெயின் பண்ணுறவங்க வந்துட்டு அவங்க பெரிய ஸ்டார்ஸாக இருக்கணுன்றது அவசியம் இல்லை பெரிய கேமராமேனாக இருக்கணுன்றது அவசியம் இல்லை பெரிய டேரக்டராக இருக்கணுன்றது அவசியம் இல்லை பெரிய ப்ரொடக்ஷனாக இருக்கணுன்றது அவசியம் இல்லை அவங்கள என்டர்டெயின் பண்ணணும் அது தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மஞ்சுமல் பாய்ஸ் ஓ இல்லையா ஸோ ஆடியன்ஸை நம்ம என்டர்டெயின் பண்ணணும் ஒரு இப்போ ஒரு ஒரு விஷயத்தை அவருடைய விஷயத்தை வந்து அவருடைய விஷனை காமிக்கணுன்றது தான் அவருக்கு இருந்ததுலேயே அவர் சூப்பராக காமிச்சார் எனக்கும் என்னென்னா ஓகே நம்மளை நம்பி வந்திருக்காரு ஆ சரி ஊரே கண்டிப்பாக சொல்லியிருக்கோம் அவங்ககிட்ட ஏன்ப்பா அவர்கிட்ட போகிற அவருக்கு மார்க்கெட்டே கிடையாது என்னப்பா அவருன்னு சொல்லியிருப்பாங்க கண்டிப்பாக சொல்லியிருப்பாங்க அவங்ககிட்ட ப்ரோ இந்த படத்தில் எல்லா ட்ராக்கும் இவன் தான் பாடியிருக்கான் எனக்கு அண்ட் இவன் வாய்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு மியூசிக் டேரக்டர் தம்பி நீ பாடியே ஆகணும்னு சொல்லி இவன் இன்ட்ரோ இன்ட்ரடியூஸ் வேறு பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் இந்த பட
விடியலை தேடி நாளும் மூடலாம் மாற்றம் காணும் நேரம் வழி முன்னே தோன்றுது வாழ்வு மாறும் நேரம் வழி தூரம் போகுதே லைன்ஸும் வந்து பயங்கரமாக கனெக்ட் ஆகுது இப்போ சுந்தர் சார் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்திருக்காரு இப்போ வந்து எல்லா ஃபோட்டோஸும் பார்க்குறோம் ஃபோட்டோஸ் பார்க்கும்போது வந்து ஹீரோயின் கூட இருக்காங்களோ இல்லையோ சுந்தர் சார் வந்து இருக்கார் ஸோ எவ்வளோ ஸ்பெஷல் இந்த மூவிக்கு நம்ம மூவி அமைகோ கரேஜ் பைலட்லேருந்து ஃப்யூச்சர் ஃபிலிமாக மாறுது ஸோ அண்ணா அண்ணா வந்து ஹீரோ ஸோ அண்ணா வந்து நல்லா நடிப்பாருன்னு தெரியும் ஸோ எத்தனை வருஷம் சீனியர் இண்டஸ்ட்ரியிலன்றது தெரியும் அதுக்கு ஈக்குவலாக சுந்தர் சார்ன்ற எங்களுக்கு வந்து ஒரு பர்ஃபார்மர் தேவைப்பட்டுச்சு எங்களுக்கு அண்ணாக்கு ஈக்குவலாக நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மர் தேவைப்பட்டுச்சு அப்போ யார் வந்து நாங்கள் எழுதின அந்த கேரக்டர் டிசைனில் யாரால் வந்து ஒரு பர்ஃபார்மரை உள்ளே கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு எங்களுக்கு யோசிச்சப்ப எங்களுக்கு மொதல் சாய்ஸே வந்து எங்கள் டீமுக்கு வந்து சுந்தர் சார் தான் இருந்தார் இது வந்து ஆப்ஷனல் சாய் எங்கள் எங்கள் படத்தில் ஹீரோவும் சுந்தர் சார் வந்து ஒரு மெயின் லீட் மாதிரி சார் மெயின் லீட் மாதிரி ட்ராவல் பண்ணுவார் ஸோ சுந்தர் சாரும் ஹீரோ வந்து ஆப்ஷனலே இல்லாமல் நாங்கள் டிசைட் பண்ணது மற்ற ஆர்டிஸ்ட் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து அது இவங்களுக்கு இவங்க ஆப்ஷன் இவங்களுக்கு இவங்க ஆப்ஷன் அப்படின்னு நினச்சோம் பட் ஆனால் அண்ணாவும் சுந்தர் சாரும் அதே மாதிரி தான் நாங்கள் பேசணும் பேசினோடனே நாளைக்கு ஸ்கிரிப்ட் கேட்கலான்னு வர சொன்னார் சொல்லும்போதே அவர் சொன்னார் லைக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தம்பி நான் கதை கேட்பேன் கதை கேட்டுட்டு நான் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக சொல்லிவிடுவேன் நான் பண்ணலன்னா ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக சொல்லிவிடுவேன் கதை பிடிக்கலன்னா இதுக்கு மட்டும் நான் அதை ஹேர்ட் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி நினச்சிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணார் கதை சொன்னேன் கதை சொன்னோடனே நல்லா இருக்குப்பா நல்லா ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க கதை நல்லா இருக்குது தம்பி நான் பண்ணுறேன் நான் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் நான் கதையில் ஆக்சுவலாக அமிக கேரேஜ் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஏன் வச்சோம் அப்படின்றது டைட்டில் என்ன அப்படின்னா ஒரு கேரேஜ் கார் கேரேஜ் உள்ளே சுற்றி நடக்கிற கதை ஸோ அது வந்து அமிகோன்றது ஸ்பானிஷில் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேரேஜ் அப்படின்றது நம்ம அதுதான் அமிகோ கேரேஜ்னு வச்சோம் ஸோ ஸ்பானிஷ் கனெக்டு அந்த நம்ம சுந்தர் சாருக்கு ஒரு கனெக்ட் இருக்கும் ஸ்பானிஷ் லாங்குவேஜுக்கும் சுந்தர் சாருக்கும் ஒரு படத்தில் ஒரு கனெக்ட் இருக்கும் அதனால் அமிகோ கேரேஜ் அப்படின்னு வச்சோம் அந்த ஸ்பானிஷ் விஷயத்துக்கு வந்து அவர் வந்து கதை சொல்லி முடித்ததுக்கப்புறம் ஷூட்டுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஒன் மந்த் எல்லாம் ஷெட்யூல்ஸ் எல்லாம் நான் பிளான் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணும்போது அவர் வந்து அதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆனார் எனக்கு சொல்லுவார் எனக்கு கூட ஐடியா இருந்திருக்காது லைக் ஒரு சீக்வன்ஸில் நம்ம படத்தில் ஒரு கிராம ஃபோனில் ஒரு ஒரு பாட்டு ஸ்பானிஷ் சாங்ஸு வந்து ப்ளே ஆகும் அப்படின்றது நம்ம ஸ்கிரிப்ட் நான் முடிச்சுட்டு ஸ்கிரிப்ட் புக்கில் வந்து கொடுத்துட்டேன் ஆனால் அவர் வந்து ஸ்கிரிப்ட் படிச்சுட்டு ஒன் மந்த் முன்னாடி கால் பண்ணுவார் தம்பி அந்த கிராம ஃபோனில் ஒரு ஸ்பானிஷ் சாங் ஓடும்ல அது என்ன சாங் ஓடும் என்ன சாங் அதில் ப்ளே பண்ணுவீங்க அப்படின்னு அது அது பிளைண்டாக இருக்கும் நமக்கு இதெல்லாம் நமக்கு தோணவே இல்லையே நமக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி வந்து அவர் உள்ள இன்வால்வ் ஆக ஆரம்பித்தார் காஸ்ட்யூம்ஸ் நான் எப்படி எடுக்கட்டுமா காஸ்ட்யூம்ஸ் நான் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டுமா ஃபர்ஸ்ட்டில் அவரே ஃபியூ காஸ்ட்யூம்ஸ் எல்லாம் அவரே சூஸ் பண்ணி அவரே எடுத்துகிட்டு வருவார் இந்த ஷார்ட்டுக்கு நான் இதை போட்டுக்கிட்டுமா அப்படின்னு நல்ல ஃப்ரீக்கியாக நல்ல ஜாலியான ஒரு கேரக்டராக வந்து பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவர் அதை ப்ரிப்பேர் ஆனார் அவர் ஸோ பர்ஃபார்மராக வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஜிஎம்என்னா இந்த படத்தில் வந்து கண்டிப்பாக எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பூஸ்டாக இருப்பார் அந்த டைமில் நானும் அவரில் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக நடிச்சிருக்கோம் ரொம்ப சாதாரணமாக ஒரு இடத்துல உட்காந்து பேசியிருக்கோம் அந்த கனெக்டு தான் படத்தில் நீ நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் ஏன்னா இந்த படத்துலேயுமே எனக்குமே அவருக்குமே ஒரு பயங்கரமான ஒரு பாண்ட் ஒன்று இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அண்ணன் அண்ணன் அண்ணன்னு சுற்றிக்கிட்டே இருப்பேன் அதை நீங்கள் அப்படியே அதை பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து மீம்ஸ் பார்க்குறோம் பட் ஆனால் உங்கள் டைலாக்ஸே நம்ம அதிகமாக பார்த்துருப்போம் லைஃபோட கனெக்ட் ஆகிறது இதுனா என்ன சொல்லுவீங்க இந்த டைலாக் வந்து என் லைஃபோடையே கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன டைலாக் சொல்லுவீங்க வாழ்க்கை ஒரு பட்டன்டா தோக்கிறவன் ஜெயிப்பான் ஜெயிக்கிறவன் தோப்பான் அந்த டைலாக் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா சக்ஸஸ் வந்து உங்களால் டிசைட் பண்ணவே முடியாது அது வரும் போகும் வரும்போது பிடிச்சிக்கிட்டா அது நம்ம ரொம்ப மேலே போகலாம் விட்டுட்டோன்னா திருப்பியும் ஒரு டைம் எடுக்கும் இப்போது இதை கேட்கணும் அதிகமாக கேட்டிருப்பாங்க என்னென்னா ஏன் இவ்வளோ லேட்டு ஏன் டிலே அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பட் ஆனால் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து எதனால் டிலே அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க டிலேவே இல்லை பிரதர் அது எனக்கு நிறைய டைம் எடுத்துச்சுன்றது எனக்கு இப்போ தான் புரியுது எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துச்சு இன்னுமே வந்துட்டு டிரெக்டர்ஸ்க்கு என்ன வேணும் நான் இன்னும் கொடுக்கணும் நான்
ஸோ அந்த கதை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கதை இப்போ நீங்கள் எல்லா பிள்ளைன்னு சொன்னீங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் நான் அதுக்கு முன்னாடி உங்களை பார்க்கும்போது மாஸ்க் போட்டிருக்கிறது வந்து ஒரு பயங்கர கான்ட்ரவர்சியாக கிளப்பி விட்டுட்டு இருந்தாங்க ஸோ அது லியோ அப்படி இப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க பட் ஆனால் லேபிள் வரும்போது டோட்டலாக வந்து பயங்கர பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓகேவா சூப்பராக இருந்துச்சு ஆனால் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிங்க என்னடா நம்ம ஒன்று நினச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பட் ஆனால் இவங்க டோட்டலாக வேறு மாதிரி கோத்து விடுறாங்களே அப்படின்னு நினைக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு எனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை பிரதர் இவங்க இவங்க வந்துட்டு என்னை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணும்போது நான் எனக்குள்ளே வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக சிரிச்சுட்டு தான் இருந்தேன் ஏன்னா எனக்கு அது ரொம்ப தேவைப்பட்டுது அந்த டைமில் ஏன்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன்றது இருக்கவே கூடாது பிரதர் ஒரு படத்துக்கு நானுமே என்றைக்குமே ஆடியன்ஸ் கிட்ட தான் கேட்பேன் நீங்கள் ஒரு படத்துக்கு போகும்போது எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனுமே இல்லாமல் போங்க அது உள்ள ஒன்று நடந்திருக்கும் அது உங்களை ரொம்ப கனெக்ட் பண்ணும் இப்போ நம்மளுக்கு சில படம்லாம் அதர் லாங்குவேஜ் படம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு எதாவது தெரியுமா உள்ள என்ன இருக்குன்ட்டு எடுத்துக்கோங்க இல்லை என்ன இருக்குன்னே தெரியாது எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இல்லாமல் எப்பயாவது ஏதாவது ஒன்று வருவோம்னு ஒன்று வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அதுக்கு ரொம்ப பவர் ரொம்ப ஜாஸ்தி விடுது ஸோ அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனே இல்லாமல் ஒரு லைஃப் ட்ராவல் பண்ணால் ரொம்ப ஹாப்பியாக சூப்பர் இப்போது லேபிள் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருந்தது ஸோ இப்போது பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் அதை தாண்டி இப்போது அதுக்கு முன்னாடி மாஸ்டர் தெரிக்க விட்டீங்க ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி இப்போது எப்படி இருக்குது லைஃப் மாஸ்டருக்கு முன்னாடி என்கிட்ட ஒரு மூணு படம் இருந்துச்சு மாஸ்டருக்கு அப்புறம் என்கிட்ட நிறைய படம் வந்துச்சு மாஸ்டர் வந்து லேபிள் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்குள்ளே ஒரு டைம் பீரியட் இருக்குது இந்த டைம் பீரியடில் நான் சில படங்கள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது ரிலீஸ் ஆகும்போது தெரியும் ஹீரோவும் பண்ணியிருக்கேன் வில்லனாகவும் பண்ணியிருக்கேன் அது ஒரு நல்ல கவுண்ட்டு நிறைய படங்கள் பட் ஆனால் இப்போது நீங்கள் இப்போது ஒரு கதை எடுத்துகிட்டு வந்து இது மாதிரி கேரக்டர் சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் நான் இப்படி ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த மாதிரி ஆசைப்படுறேன் எனக்கு லேபிள் மாதிரி பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும் ரான் ரஸ்டிக் அதில் எமோஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திருப்பியும் சொல்லலாம் வட சென்னை எனக்கு தப்பி தவறி தனுஷ் சார் மிஸ் பண்ணி தான் அந்த படத்தை நான் பிடிச்சிருப்பேன் எனக்கு அந்த படத்தை அவ்வளோ பிடிக்கும் டு பி ஹானஸ்ட் அந்த கதையில் தனுஷ் சார் போனதுன்றது அட்ஸ் அ மேஜிக் எனக்குறியாரு <laughs> 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 சொல்ல சொன்னாரு வெரி சூன் மீட் பண்ணலாம் சொன்னாருன்னு ஐயா ஏன்னா ஏன்னா எல்லா எல்லா ஆக்டருக்குமே ஒரு ட்ரீமுங்க அது வெற்றி சாராக இருக்கட்டும் பிரசாந்தாக இருக்கட்டும் நல்ல டேரக்டர்கிட்ட வேலை பார்க்கணுன்றது ஒரு ட்ரீம் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வெற்றி சார் எவ்வளோ பெரிய டேரக்டர்ன்றதே எனக்கு தெரியாது எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு ஆனால் அவர் செம்ம டேரக்டர் அவரோட ரைட்டிங்கில் இருக்குன்னு எனக்கு ஆசை இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ மோஸ்ட்டாக வந்து தளபதி வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஓகேவா சுந்தர் சார் வந்து அஜித் சார் கூட வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் நீங்கள் அப்படி பேசி ஷேர் பண்ணும் போது நீங்களே வியந்து எப்பா இது நான் எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது ப்ரோ நீங்கள் சொல்கிற வரையும் அப்படின்னு நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட கேட்ட விஷயம் நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட சொன்ன ஏதாவது ஒரு விஷயம் சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு அஜித் சார் வந்துட்டு சில விஷயம் செய்வார் காதலாக தான் நம்ம கேட்டிருப்போம் எப்போயோ நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் ஒரு நல்ல விஷயம் செஞ்சுருப்பார் அன்றைக்கி ஏதோ ஒரு மூடில் செஞ்சுருப்பாருன்னு நம்ம நினச்சி விட்டுருப்போம் ஆனால் ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் திருப்பியாக செஞ்சுட்டே இருந்திருப்பார் ஒருத்த வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் செய்கிறான்னா நீ ஒரு நாள் செய்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது அவன் இருக்கிற வரைக்கும் அதை செஞ்சுட்டே இருக்கணும் அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது மாதிரி அஜித் தான் நிறைய பண்ணியிருக்கார் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் சுந்தர் நான் சொல்லும்போது ஐ ஃபீல் ஸோ ஹாப்பி ஸோ இந்த விஷயம் சொல்லி கேட்டு நானே பயங்கரமாக நிறைய எஜுகேஷனுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுவார்னு நிறைய சுந்தர் நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் அதெல்லாம் தாண்டி அந்த ஸ்டண்ட்டு அவர் அவர் என்ன சொல்வார் எனக்கு ஒரு விஷயம் அவர் ஸ்டண்ட் பண்ணும்போது அவர் பாடி டபுள்லாம் வருவாங்க அப்போ அவர் வந்துட்டு அக்செப்டே பண்ண மாட்டார் அஜித்னா என்றைக்குமே எந்த பெரிய ஹீரோஸும் விஜயனும் பெருசாக அக்செப்டே பண்ண மாட்டார் அவர் ரொம்ப ரேராக தான் பண்ணுவாங்க அஜித் நல்லா வெரி பேடு அந்த விஷயத்தில் ஏன்னா உடம்பு ஃபுல்லாக ஃப்ராக்சர்ஸு பேக்கு கீக்கு எல்லாமே காலு கீழ் எல்லாமே ஃப்ராக்சர்ஸு இதெல்லாம் தாண்டி வேறு ஒருத்தர் பண்ணி அவங்க அவங்க ஆடியன்ஸ் நான் பண்ணுறாங்கன்னு நினச்சி அவங்க அந்த கைத்தட்டல் எனக்கு கொடுக்கறதுக்கு அதை நானே பண்ணிக்கிறேன்னு வருஷில் அது சூப்பர் ஏன்னா ஹீரோ இல்லை ஹீரோனே ஹீரோ தான் பண்ணணும் நானுமே என் பெருசாக என் பரத்தில் வந்து ஃபைட்ஸ் எல்லாம் யாரையுமே நான் அலோவ் பண்ணவே மாட்டேன் என்னோட ப
பர்சனலாக அதிகப்பட்ட கேட்டிருப்பீங்கல்ல இல்லை டு பி ஹானஸ்ட் நேற்று கேட்குற வரைக்கும் அவருக்கு இதை பாடி செக்கப்னு சொன்னாங்க அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் ஒன்று சொல்கிறீங்க ஸோ நீங்கள் சொல்கிறது நான் கேட்க மாட்டேன் நான் பார்த்ததும் கேட்க மாட்டேன் அவருடைய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு இன்டர்வியூ முடிஞ்சோன்னு அவர்கிட்ட என்ன தெரிஞ்சு இப்போ கேட்டு சொன்னாங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக நான் சொல்லிடுறேன் இப்போவே கேட்குறேன் இன்டர்வியூ முடிஞ்சோன்னா அவர்கிட்ட நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டுருவேன் இப்போ தளபதி ஓகேவா இப்போ வந்து பாலிடிக்ஸ் உள்ள வந்துட்டாரு ஸோ அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க செம்ம போல்டான என்ட்ரி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஒன் மேலே எனக்கு நிறைய நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா இப்போ வர எலெக்ஷன்ஸ் ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்குது இங்கே ரொம்ப பெரிய ஆளுங்களாக இருக்காங்க பெரிய பெரிய பாலிட்டிஷியன்ஸ் பாலிட்டிக்ஸ்னு என்னென்னு தெரிஞ்சவங்களாம் இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க பெரிய பெரியவங்களாக இருக்காங்க இவங்களெல்லாம் தாண்டி அண்ணா வரணும் அப்படின்னா இட்ஸ் அவுட் ஆஃப் லவ் அண்ட் ட்ரஸ்ட் அண்ணன் அண்ணனை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இருக்கிற டைம் ரொம்ப கம்மி இது என்னுடைய பெர்ஸ்பெக்ஷன் தான் என்ன எனக்கு எனக்கு என்ன தோணுது அதான் நான் சொல்கிறேன் இது வந்துட்டு நான் பெரிய எனக்கு டைம் ரொம்ப கம்மி தேர்ட்டி ஒன் அவருக்கு சமையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவருக்கு ஒரு டைமும் வேணும் இல்லை அவர் யாருன்னு காமிக்கிறதுக்கு ஒரு டைம் வேணும் இல்லை எங்கள் சினிமாவில் இருக்கிற நிறைய பேருக்கு அவர் யாருன்னு நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா இங்கே தான் அவர் வேலை செஞ்சுருக்காரு இங்கே தான் அவர் வாழ்ந்துருக்காரு இங்கே தான் அவர் சம்பாதிச்சிருக்காரு பணமாக இருக்கட்டும் பேராக இருக்கட்டும் புகழாக இருக்கட்டும் இப்போ இதை அப்படியே பாஸ் பண்ணி பாஸ் கூட தெரியல ஆக்சுவலி நீங்கள் பாஸ் தான் பண்ணும் ஸ்டாப்லாம் பண்ணக்கூடாது இதை அப்படியே பாஸ் பண்ணி இப்போ பாலிடிக்ஸ் போகிறாரு இது வேறு உலகம் வேறு வேர்ல்டு இது டோட்டலாக வேறு இங்கே அவர் எப்படி டு பி வெரி ஹானஸ்ட் ஒரு புது படத்தை ஒரு புது ஹீரோவுக்கு வரும்போது என்ன ஒரு ப்ரெஷர் இருக்குமோ இப்போ அண்ணன் பாலிடிக்ஸ் வரும்போது அங்கே ஒரு புது ஹீரோ அவருக்கு அந்த ப்ரெஷர் இப்போ அங்கே இருக்கும் ஏன்னா அவரோட பெரிய ஹீரோஸ்லாம் இருக்காங்க இப்போ வந்து இந்த படம் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆடியன்ஸ் கிட்டே சொன்னீங்கன்னா என்ன சொல்லுவீங்க படம் கிளைமேக்ஸ் முடிச்சுட்டு வரும்போது பர்சனலாக எல்லாரோட லைஃப்லேயும் ஒரு கனெக்ட் ஆகிற விஷயம் இருக்கும் அது கண்டிப்பாக படத்தில் இருக்கும் அது நீங்கள் நீங்கள் வந்து வெளியே வரும்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக படத்தில் கனெக்ட் ஆகிட்டு வருவீங்கன்ற ஒரு ஹோப் கண்டிப்பாக இருக்குது அந்த விஷயத்துக்காக கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு கதை தான் அமிகோ கரேஜ் இது வந்து ஃபிக்ஷனான விஷயம் இல்லை என்னை சுற்றி என்னை சுற்றி நடந்த கதை அது எல்லாரும் சுற்றி நடந்திருக்கும் ஸோ நம்ம பர்சனலாக படத்தோட கனெக்ட் ஆகும்ன்ற நம்பிக்கை எனக்கு கண்டிப்பாக இருக்குது கண்டிப்பாக பாருங்கள் டிசப்பாயிண்ட் ஆக மாட்டீங்க கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வந்து உங்கள் டைமை வந்து நான் கண்டிப்பாக வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் சூப்பர் ப்ரோ இப்போது நீங்கள் வந்து ஸ்பெஷலாக சொல்லிடுங்க படம் வந்து இவ்வளோ ஸ்பெஷல் இதுக்காக கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஆடியன்ஸ் கிட்ட வந்து ஒரு ஃபியூவர்ட்ஸ் நான் என்னை நம்பினல்ல அதே மாதிரி நீங்களும் என்னை நம்பி வாங்க உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க அஞ்சு பேர் நீங்கள் வர முடியல கூட யார் ஒருத்தர் வாங்க இதை விட நான் என்ன நான் சொல்ல முடியும் ஆடியன்ஸுக்கு இல்லை சொல்கிறேன் நான் இஃப் அஞ்சு பேரும் பிஸியாக இருக்கீங்கன்னா ஒருத்தர் வாங்க உங்களுக்கு டைம் இருக்கும்போது வாங்க நிறைய நாள் நீங்கள் வந்துட்டு வெயிட் பண்ணி வந்தீங்கன்னா நாங்கள் சின்ன படம் நிறைய ஷோஸ் தேட்டர் இஷ்யூஸ் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது ஆ ஸோ இருக்கும்போது வாங்க நான் இவனை நம்பி இருக்கேன் அதே மாதிரி நீங்களும் ஒரு நம்பி வாங்கலேன் குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் இனி சம்ம ஹாலிடேஸ் கண்ணு கால் ஜிடி ஹாலிடேஸ் பண்ணு சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் கலக்கலான ஹாஸ்பிட்டல் டிராமா ஹாட் ஸ்டார் ஸ்பெஷல் ஹார்ட் பீட் இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில்